一瓶烛火，燃寂寞；一出歌，一出悲欢。泪却散，我不能。无耻！儿，只要你非喝不可，为了你的身体，我什么都顾不得了。我知道你将赵统领视作至亲一般，可我亦是你的夫君。你真的觉得我如小人般如此阴险狡诈吗？可那天的事你又如何解释？那天赵统领、啊，你才杀我手下，今天就让你偿命！啊啊赵总领，看他的反应，此事定有蹊跷。婉儿，你给我三天时间，我定会查清真相，给你个交代。别胡思乱想，把药喝了吧。调查的怎么样了？城主高检，仵作在验尸的时候，发现赵统领果然身中无尘毒。经和赵统领说的，属下推测，是赵统领要抓捕王振，王振狗急跳墙，要用毒杀他们。没想到赵统领武功高深，逃走了。毒性发作时，把城主当成了王振。继续追捕，这次定要将他捉拿归案。是。我之前不该怀疑你，是婉儿错了。我从来都没有怪过你。你别盯着我看，我最近很憔悴，连头发都没有梳。我来帮你。有一句诗，叫做“清水出芙蓉，天然去雕饰”，说的，就是你吧？那是用来形容文章写得好。那我换一句。
春寒赐浴华清池，温泉水滑，洗凝脂。那你可知下一句？视而浮起，教无力。再下一句？再下一句是什么呢？你可难到我了。你明知故问。我今天漂亮吗？您是我见过最美的夫人。去，把这信送到温泉别院去。是。此话当真？容老夫为夫人再请一脉。万万不会错的，就是喜脉。恭喜夫人，谢谢大夫。这是我跟凌霄的孩子，我跟凌霄有孩子了。夫人，城主派我给您送信。今晚过去，可以当面告诉他这些事。都抓紧点儿，城主和倪月姑娘的大婚马上就要开始了，千万不要耽误了及时。慢点。谁的大婚？什么及时？好了，夫人，这天凉夜寒的，我送您回去。夫人，夫人。原来你是唤我过来，分享你的喜悦。虽然你已知晓，何必再自取其辱呢？凌霄，你为什么这么对我？我做什么事情，需要向你解释吗？那你把我当成什么？一个挑梁小丑，还是你的掌中之物？一边欺骗我的感情，让我全心全意的相信你，爱上你，畅想着托付终身；一边另娶他人，肆意践踏我的尊严，还把我耍得团团转。我对你只有那么一丁点的新鲜感而已，这么认真就没意思了。所以你承认了，从头到尾都是一场谎言，连赵叔的事也是谎言中的一环。他想要杀我，我自然要送他一程。也只有你会倾心这种小把戏。你骗我动了真心，杀我亲近之人，又处心积虑的隐瞒我。林霄，我到今
日才看清你的真面目，你就是个一贯禽兽、人渣败类。一场虚情假意的爱情游戏而已，你何必当真？云霄，我要杀！林哥哥，林哥哥，你没事吧？我，苏婉儿，我本想与你姐妹相生，和睦相处，但你却心有怨气，不能尊重祝福，反而伤害了林哥哥。让我二女是一副，简直做梦！苏婉儿，你别不知廉耻！韩风。既然你没有容人之度，那么以后你越为妻，你为妾不归途，不回顾，耗尽。